वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ टेंथ क्लास इंग्लिश माय सेल्फ भास्कर खटबड़ी फ्रॉम जेड पी हाई स्कूल पर्सअप डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर फर्स्ट लेसन 1.1 पॉइंट वन आर टीन एजर्स प्रेयर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या इंग्रजी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील जो पहिला पाठ आहे जी कविता आहे एक पॉइंट एक अटीन एजर्स प्रेयर तर याबद्दल आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण सविस्तरपणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचं इयत्ता दहावीच्या वर्गामध्ये स्वागत संपूर्ण वर्षभर किंवा इयत्ता दहावी इंग्रजी विषयाचा जो काही अभ्यासक्रम आहे जे पाठ्यपुस्तक आहे आणि पाठ्यपुस्तकातील जे पाठ आहेत या सर्व पाठांवर आधारित आपणाला समजतील अशा स्वरूपातील व्हिडिओ इन इट व्हिजन या चॅनलच्या माध्यमातून किंवा या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा माझा प्रयत्न राहील आपण सर्वांनी या चॅनलच्या सोबत आणि माझ्या या प्रयत्नांसोबत राहून आपल्या इंग्रजी विषयाचा जास्तीत जास्त अभ्यास करावा व येणाऱ्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये किंवा एस एस सी एक्झामिनेशनमध्ये आपणाला उज्ज्वल असं यश किंवा बियॉन्ड युअर एक्सपेक्टेशन यू विल परफॉर्म इन कमिंग एक्झाम आपण येणाऱ्या परीक्षेमध्ये अपेक्षेपेक्षा चांगल्या पद्धतीनं यश संपादन करावं अशा आपल्या सर्वांना शुभेच्छा तर चला आजचा आपला जो हा व्हिडिओ आहे जो आपला पहिला पाठ आहे अ टीन एजर्स प्रिय तर या पाठावर आधारित असणारा हा व्हिडिओ किंवा ही कविता आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो प्रत्येक व्हिडिओ पाहत असताना किंवा पाठावर आधारित व्हिडिओ पाहत असताना सर्वप्रथम तो पाठ आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकामधून वाचून काढावा तो पाठ वाचत असताना या ठिकाणी असणारे जे डिफिकल्ट वर्ड्स असतील किंवा अनफॅमिलियर वर्ड्स असतील तर या शब्दांना अंडरलाईन करावं आणि हे शब्द डिक्शनरीच्या माध्यमातून किंवा आजकाल आपल्या मोबाईलवर ज्या काही ऑफलाईन इंग्लिश मराठी डिक्शनरीज आहे याच्या माध्यमातून आपण या शब्दांचं पाठांतर करावं तर व्हिडिओ पाहण्याच्या अगोदर एकदा लक्षपूर्वक आपण हा पाठ वाचून काढावा त्यानंतर हा व्हिडिओ पाहत असताना आपलं पुस्तक आपल्या सोबत ठेवावं तसंच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत एकाग्रपणे आणि लक्षपूर्वक पाहावा जेणेकरून आपणाला हा घटक किंवा तो ज्या घटकावर व्हिडिओ असेल तो घटक व्यवस्थितपणे समजण्यास मदत होईल जर आपण व्हिडिओ पूर्वी पाठ वाचला व्हिडिओ व्यवस्थित पाहिला आणि व्हिडिओ पाहिल्यानंतर परत एकदा पाठ वाचला तर यामुळं तुम्ही करत असणारा जो अभ्यास आहे तर त्या अभ्यासाविषयीची समज आणि ते दृढीकरण होण्यास आपणाला मदत होईल तर चला तर आज आपण या पाठाचा अभ्यास सुरू करूया तर आपण पाठ्यपुस्तक उघडलंच असेल तर आपल्या पाठ्यपुस्तकातील पहिलीच कविता एक पॉईंट एक अ टीन एजर्स प्रिय ज्याचे लेखक आहेत जे मॉर्स पहिल्या सुरूला प्रत्येक पाठाच्या अगोदर एक वॉर्मिंग अप सेक्शन असतं आणि त्या वॉर्मिंग अप सेक्शन मध्ये चिटचाट सेक्शन असतं आता वॉर्मिंग अप सेक्शन म्हणजे जसं एखादा खेळ खेळण्याच्या अगोदर किंवा व्यायाम करण्याच्या अगोदर व्यायामाला सुरुवात करण्याच्या अगोदर आपल्या शरीराची थोडीशी हालचाल करतो आणि आपलं शरीर त्या खेळासाठी किंवा त्या एक्झरसाइज आपण प्रिपेअर करत असतो तशाच पद्धतीनं पाठाची सुरुवात करत असताना पाठाच्या सुरुवातीला जे वॉर्मिंग अप सेक्शन दिलेलं आहे तर याचा उद्देश त्या पाठाशी संबंधित जे पूर्वज्ञान आहे ते पूर्वज्ञान आपलं जागृत व्हावं जेणेकरून आपणाला तो घटक व्यवस्थितपणे समजण्यास मदत होईल तर वॉर्मिंग अप सेक्शनच्या अंतर्गत एक चिटचाट सेक्शन आहे चिटचाट आता चिटचाट करणे म्हणजे काय आपण आता मोबाईलचे वेगवेगळे ॲप्स वगैरे वापरतो किंवा फेसबुक असेल व्हॉट्सअप असेल ट्विटर असेल तर याच्यावर आपण जे टेक्स्ट मेसेज करतो किंवा मेसेजच्या फॉर्मेटमध्ये जे आपण कम्युनिकेशन करतो तर त्याला चिटचाट असं म्हटलं जातं हिअर चिटचाट मीन्स इन सिम्पल वर्ड चिटचाट मीन्स टू कम्युनिकेट आणि कम्युनिकेशन करायचं असेल तर आपण कम्युनिकेशन कोणत्या फॉर्ममध्ये करतो म्हणजे संवाद कसा साधत असतो एकतर आपण प्रश्न विचारतो किंवा विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरं देतो तर संवाद आपण प्रश्न उत्तराच्या माध्यमातून या ठिकाणी साधत असतो तशाच पद्धतीनं या ठिकाणी सुद्धा चिटचाट सेक्शन दिलेलं असणार आहे प्रत्येक पाठाच्या सुरुवातीला आणि या चिटचाट सेक्शनच्या अंतर्गत आपणाला काही प्रश्न किंवा काही मुद्दे दिलेले असतील की ज्याच्यावर तुम्हाला चर्चा करायची आहे दिस विल बी पॉसिबल टू आस्क क्वेश्चन्स अँड गेट द रिप्लाय फ्रॉम स्टुडंट्स इन क्लासरूम सेटिंग 
but this is an uh, video lecture so i will ask question and also i will uh, discuss on that questions in brief thodkya madhe tumhala te prashna ani tya prashnavarchi charcha apan ya thikani karnar ahot to pahili activity ahe chitchat section cha antargat form groups of 5 to 6 and discuss पांच से सहा जन गट तैयार कराएँ अपना चर्चा कराएगी गिव अ रेटिंग ऑफ वन टू फाइव टू ईच ऑफ द फॉलोइंग हियर आर सम पॉइंट्स हियर आर सम स्टेटमेंट्स वी हैव टू डिस्कस ऑन ईच स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू अस अकॉर्डिंग टू यू वी हैव टू गिव रेटिंग फर्स्ट टू फाइव फर्स्ट इज मिनिम एंड फाइव इज मैक्सिम वेन यू हैव टू टेक इम्पॉर्टंट डिशीजन वॉट डू यू जनरली डू What is the question? When you have to take important decisions, what do you generally do? Generally, means the common thing, important means the most important. Decisions means the decision. When we, when you have to take important decisions, just yes, tomorrow, you have to take important decisions. Just 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 tomorrow, you have to take important decisions. या ठिकाणी काही ऑप्शन्स दिलेले आहेत की जे ऑप्शन्स तुम्हाला जास्त लागू होतात त्याच्यासाठी तुम्हाला जास्त रेटिंग करायची आणि जे ऑप्शन्स रेअरली किंवा निगेटिव्ह आहे तर त्याच्यासाठी तुम्हाला मिनिमम म्हणजे एक अशा पद्धतीची रेटिंग करायची आहे तर पहिला ऑप्शन आहे कन्सल्ट पॅरेंट्स ऑर एल्डर्स आता एल्डर म्हणजे आपल्या घरातील मोठे आपल्यापेक्षा वयानं आणि अनुभवानं प्रौढ असणाऱ्या व्यक्ती त्याला आपण एल्डर्स असं म्हणतो आणि पॅरेंट्स पॅरेंट्स मीन्स आवर मदर अँड फादर आपले आई वडील कन्सल्ट पॅरेंट्स ऑर एल्डर्स कन्सल्टेशन म्हणजे सल्ला मसलत करणे चर्चा करणे मग ज्या वेळेस तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये किंवा तुम्हाला एखादा महत्वाचा निर्णय घ्यायचा असतो तर अशा वेळेस तुम्ही तुमच्या पालकाशी किंवा इतर मोठ्या व्यक्तींशी सल्ला मसलत करता जर हो असेल आणि प्रत्येक वेळेस हो असेल तर मग पाच रेटिंग असेल आणि जर कधीतरी असेल किंवा त्याची फ्रिक्वेन्सी कशी आहे त्याची वारंवारिता कशी आहे यानुसार तुमच्या रेटिंगमध्ये फरक असेल दुसरा मुद्दा आहे कॉन्टॅक्ट फ्रेंड्स फॉर ॲडवाइस तुम्हाला एखाद्या ज्यावेळेस महत्वाचा कुठला तरी निर्णय घ्यायचा असतो तर अशा वेळेस तुम्ही तुमच्या मित्राला संपर्क साधता का मित्रासोबत त्याविषयी चर्चा करता हो असेल खूपदा असेल किंवा सातत्यानं असेल तर रेटिंग जास्त असेल आणि कमी असेल तर कमी असेल नेक्स्ट पॉइंट इज प्रे टू गॉड फॉर गायडन्स गायडन्स म्हणजे मार्गदर्शन गाईड म्हणजे मार्गदर्शन करणे प्रे प्रे म्हणजे प्रार्थना करणे याचना करणे जसं आपण पाहतो की ज्यावेळेस आपण संकटामध्ये वगैरे असतो तर अशा वेळेस आपण काय करतो ईश्वराचा धावा करतो किंवा आपली ज्या ईश्वरावर श्रद्धा आहे ज्या देवावर श्रद्धा आहे त्या देवाची प्रार्थना करतो किंवा त्याला आपण मदतीसाठी याचना करतो तर प्रे टू गॉड फॉर गायडन्स मग तुम्ही ईश्वराकडं मार्गदर्शनासाठी प्रार्थना करता का नेक्स्ट आहे Think deeply in silence. Think, T H I N K. Think means to think. But how to think? Deeply. Deeply means to think. 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 Deeply तुम्ही तुमच्या शिक्षकांसाठी कडे मदत मागता का किंवा शिक्षकांकडे तुम्ही मदत मागता का आणि द नेक्स्ट आहे टॉस अ कॉईन टू डिसाईड आता एखादा खेळ वगैरे खेळत असताना क्रिकेट असेल किंवा कुठलाही सामना असेल तर त्याची सुरुवात करत असताना जनरली आपण काय करतो कॉईन टॉस टॉस करतो कॉईन टॉस करणे म्हणजे काय आपल्याकडे जर एक रुपयाचं पाच रुपयाचं नाणं असेल तर ते नाणं आपण आकाशात उधळतो आणि मग दोन संघ छापा किंवा काटा किंवा भारत किंवा पाकिस्तान अशा पद्धतीनं मग कॉईन खाली पडल्यानंतर जे वर वरची बाजू जी असेल आणि ज्यांना सांगितलेली असेल तर त्याचा तो टर्न असतो मग तसं तुम्ही डिसिजन करता का की कॉईन टॉस करणं आणि जे येईल त्याच्यानुसार मग डिसिजन घेणं असं करता का सो थिंक फ्रॉम दोज पॉईंट्स अँड घ्यू रेटिंग इन युअर नोटबुक्स नाव सी द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी ॲक्टिव्हिटी नंबर टू In poetry, very often there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person, an absent idea or thing or object. Such a tactic or device used by the poet 
is the figure of speech apostrophe. First of all, what is meant by figure of speech? I have uh, prepared two videos, two separate videos on the topic of figure of speech and I try to cover a nine figure of speech on those topics. In first part, there are four figure of speech and in second part, there are five figure of speech. So, what is mean by figure of speech? Figure of speech means bhasha alankar kima shabda alankar. Ja paddhati na apan ahut tya peksha jast sundar de sa va ya saathe apan alankar ansa, abhushan ansa, saundari prasadhan ansa upiyok kurto tashats paddhati na kabhi suddha tya cha kavya artha cha drishti na bhashik saundari cha drishti na jast akarshak hua va jast arthapur na hua va ya saathe साहित्यिक अलंकारांचा उपयोग करतो त्याला लिटरली अस्थेटिक टूल्स असं म्हटलं जातं साहित्यिक भाषा सौंदर्य वाढवणारी साधनं तर त्यापैकीच एक म्हणजे फिगर ऑफ स्पीच ज्याला मराठीमधून शब्द अलंकार किंवा भाषा अलंकार असं म्हटलं जातं तर ॲपॅस्ट्रॉपी हा एक भाषा अलंकार आहे मग ॲपॅस्ट्रॉपी म्हणजे कोणता भाषा अलंकार तर काही वेळेस आपण कवितेमध्ये पाहतो इन पोएट्री व्हेरी ऑफन बऱ्याचदा There are lines in which the poet seems to talk directly. तर आशा काही ओळी असतात की ज्या ओळीमध्ये आपल्याला असं वाटतं भासतं की कवी प्रत्यक्ष संवाद साधत आहे पण प्रत्यक्ष संवाद हा कोणाशी साधत आहे टू अॅन ॲबसेंट पर्सन आता आपण जर संवाद साधत असतो तर आपण ज्याच्याशी बोलतो त्याच्याशी संवाद साध म्हणजे आपणही उपस्थित असतो आणि आपण ज्याच्याशी संवाद साधतो तोही व्यक्ती उपस्थित असतो पण कवितेमध्ये काय होतं की कवी संवाद साधतो संवादाचं स्वरूप सुद्धा प्रत्यक्ष आहे डिरेक्ट कन्व्हर्सेशन आहे पण कवी ज्याच्याशी संवाद साधत आहे तो व्यक्तीच तिथं उपस्थित नसतो किंवा तो ग्रहित धरतो एकतर व्यक्ती जी आहे तर अनुपस्थित असतो किंवा तिथं उपस्थित नसतो किंवा ॲबस्ट्रॅक्ट आयडिया एखादी अमूर्त संकल्पना असेल और थिंग और ऑब्जेक्ट अमूर्त वस्तू अमूर्त कल्पना किंवा एखादी व्यक्ती परंतु ती अनुपस्थित व्यक्ती तर अनुपस्थित व्यक्ती उपस्थित आहे अमूर्त कल्पना मूर्त आहे किंवा नॉन लिव्हिंग थिंग ही लिव्हिंग थिंग सारखी आहे अशा पद्धतीनं कवी त्या बाबीशी संवाद साधत असतो सच टॅक्टिक मग अशा पद्धतीचं जे काही फिगर ऑफ स्पीच आहे किंवा टॅक्टिक्स आहे किंवा डिव्हाइस आहे तर याला लिटरली लँग्वेजमध्ये फिगर ऑफ स्पीच असं म्हटलं जातं आणि ही जी फिगर ऑफ स्पीच आहे त्याला ॲपॅस्टॉपी असं म्हटलं जातं परोक्ष संबोधन परोक्ष संबोधन म्हणजे काय जे उपस्थितच नाही तर ते उपस्थित आहे असं समजून किंवा जो निर्जीव आहे परंतु तो सजीव आहे असं समजून त्याच्याशी संबंध म्हणजे संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो आपल्याकडे मराठीमध्ये हिंदीमध्ये काही निबंधाचे विषय असतात पहा मी पक्षी असतो तर किंवा झाड बोलू लागले तर पर्वताची आत्मकथा अशा पद्धतीची किंवा एखाद्या पक्षाची आत्मकथा किंवा एखाद्या प्राण्याची आत्मकथा किंवा त्याचं दुःख म्हणजे तो व्यक्ती बोलतोय असं संबंधून तो काय विचार मांडू शकेल अशा स्वरूपामध्ये आपण तो निबंध आत्मकथेचा निबंध आपण लिहिण्याचा प्रयत्न करत असतो आता या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल बघा कशाच एक्झाम्पल आहे ॲपॅस्ट्रॉपी या फिगर ऑफ स्पीच ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार आता ही लहान मुलांची कविता आहे ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार तर या कवितेमध्ये आता लिटल स्टार जे आहे ते अवकाशामध्ये असतात आपण रात्रीच्या वेळेस आकाशामध्ये पाहू शकतो जे आपल्यापासून खूप दूर असतात आपण त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधूच शकत नाही जसं आपण आपल्या भावासोबत मित्रासोबत शिक्षकांसोबत पालकांसोबत संवाद साधतो प्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये तसा वास्तवामध्ये आपण चंद्र असतील किंवा तारे असतील किंवा गगण असेल याच्याशी आपण प्रत्यक्ष संवाद साधत नाही तर प्रत्यक्ष संवाद साधत आहोत असं समजून ज्यावेळेस अनुपस्थित बाबीशी संवाद किंवा तशा पद्धतीचं लिखाण कवितेतील एका ओळीमध्ये आलेलं असतं तर त्यावेळेस त्या ओळीमध्ये अपॅस्ट्रॉपी हा शब्द अलंकार आहे असं आपण म्हणू शकतो याचं उदाहरण पहा फॉर एक्झाम्पलमध्ये ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार डेथ वेर इज अ दाय स्टिंग ओ केव मॅन आय विश आय कुड लिव्ह विथ यू ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार म्हणजे जे तारे आहेत जे आपण रात्री आकाशामध्ये पाहतो जे आपल्यापासून खूप दूर असतात तर लहान मुलांच्या या गीतामध्ये ताऱ्यांचं प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष संबोधन या ठिकाणी झालेलं आपल्याला दिसून येतं म्हणजे जे उपस्थित नाहीत परंतु उपस्थित आहेत आपल्या समोर आहेत आणि आपण त्याच्याशी संवाद साधतो अशा अर्थानं या ओळीची रचना झालेली आहे 
किंवा डेथ वेअर इज दॅस्टिंग मृत्यू तू कुठे असतोस किंवा तिसरी एक्झाम्पल पहा ओ केव मॅन आय विश आय कुड लिव्ह विथ यू ओ केव मॅन आता केव मॅम केव म्हणजे काय गुहा ओ केव मॅन म्हणजे काय गुहेतील मानव आता आपण गुहेमध्ये कधी राहत होतो तर आपल्या म्हणजे मानवी उत्क्रांतीच्या प्राथमिक अवस्थेमध्ये अश्मिक कालखंडामध्ये माणूस सुद्धा इतर प्रमाण प्राण्याप्रमाणे जंगलामध्ये गुहेमध्ये राहायचा मग आता आपण एखादी गुहा पाहिल्यानंतर त्या ठिकाणचं चित्र वगैरे पाहतो मग या ठिकाणी तो लेखक किंवा जो नॅरेटर आहे किंवा कवी आहे त्याला असं वाटतं की अरे गुहेतील मानवा मला सुद्धा तुझ्यासोबत राहण्याची इच्छा होती पण ते शक्य आहे का आता नाही किंवा गुहेतील माणूस हा प्रत्यक्ष समाज साधत असताना उपस्थित आहे का तर नाही परंतु तो प्रत्यक्ष उपस्थित आहे असं समजून या ओळीमध्ये आपल्याला ते कन्व्हर्सेशन दिसून येत नाव सी द नेक्स्ट अनादर एक्झाम्पल नाव कम्प्लीट द फॉलोइंग क्रिएटिंग एक्झाम्पल्स ऑफ अपॅस्ट्रॉफी ऑफ युअर ओन तर या ठिकाणी काही अर्धवट वाक्य दिलेले आहेत तर हे वाक्य आपल्याला अपॅस्ट्रॉफीचा उपयोग करून म्हणजेच प्रत्यक्ष संवादाच्या स्वरूपामध्ये हे एक्झाम्पल्स आपल्याला कम्प्लीट करायचे आहे नाव सी द फर्स्ट एक्झाम्पल ए ओ लाईफ हाऊ स्ट्रेंज आर यू अरे जीवना तू किती विलक्षण आहेस बी डिअर गॉड प्लीज कीप मी काम इन माय डिफिकल्ट डेज प्रिय ईश्वरा किंवा प्रिय देवा प्लीज कीप मी काम इन माय डिफिकल्ट डेज माझ्या अडचणीच्या काळामध्ये माझ्या अवघड दिवसांमध्ये म्हणजेच काय तर समस्याग्रस्त असताना मला शांत ठेवण्याचा प्रयत्न कर नाव सी द नेक्स्ट वन सी बुक्स यू आर माय डिअर कंपॅनियन्स पुस्तकांनो तुम्हीच माझे प्रिय सोबती आहात डी एक्झाम्स आय विश यू वेअर नेव्हर देअर नेव्हा परीक्षा मला असं वाटतं की किंवा माझी अशी इच्छा होती यू वेअर नेव्हर देअर तर तू कधीच नसायला पाहिजे होतीस कधीच नाही द लास्ट एक्झाम्पल इज ओ यू ब्युटिफुल स्काय सेंड ऑल युअर ब्युटी टू अर्थ अरे सुंदर आकाशा सेंड ऑल युअर ब्युटी टू अर्थ तुझं सर्व सौंदर्य या भूतलावर तू पाठवून दे या प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये आपण पाहतो की आपण जो काही प्रत्यक्ष संवाद साधलेला आहे परंतु अप्रत्यक्ष किंवा अनुपस्थित बाबीशी उपस्थित आहे असं समजून वी ट्राय टू कम्युनिकेट डिरेक्टली आपण प्रत्यक्षपणे संवाद साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे अँड बिकॉज ऑफ दॅट ऑल दीज एक्झाम्पल्स आर द एक्झाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच अपॅस्ट्रॉपी आणि म्हणून हे सर्व उदाहरणं हे अपॅस्ट्रॉपी या शब्द अलंकाराची उदाहरणं आहे नाव सी द टायटल ऑफ दिस पोयम अ टीन एजर्स प्रेयर आता या शीर्षकामध्ये टीन एज हे नऊ नाही प्रेयर हे पण नऊ नाही प्रेयर म्हणजे काय प्रार्थना प्रे म्हणजे प्रार्थना करणे आणि प्रेयर म्हणजे प्रार्थना प्रेयर हे नऊ नाही तर कोणती प्रार्थना आहे तर अ टीन एजर्स प्रेयर म्हणजे पोगुंड अवस्थेतील किंवा किशोरवयी एका विद्यार्थ्याची किंवा एका मुलाची किंवा मुलीची ही प्रार्थना आहे या ठिकाणी टीन एज या शब्दाला अपॅस्ट्रॉपी यस लावलेला आहे आणि त्याचं षष्टीचं रूप बनवलेलं आहे टीन एजर्स प्रेयर म्हणजे किशोरवयीन मुलाची प्रार्थना वॉट इज मीन बाय टीन एज आता टीन एज या शब्दाचा अर्थ काय होतो प्रेयर म्हणजे प्रार्थना तर टीन एज म्हणजे काय तर टीन एज म्हणजे काय तर किशोरवयीन अवस्था आपल्या जीवनाच्या वाढीच्या ज्या अवस्था आहेत जसं आपण शिशु अवस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था युवा अवस्था प्रौढ अवस्था आणि वृद्ध अवस्था या ज्या आपल्या जीवनातील वाढीच्या ज्या प्रमुख अवस्था आहेत त्या अवस्थांपैकी किशोरवयीन अवस्था किंवा टीन एजर पिरियड ही एक महत्वाची अशी अवस्था आहे आता टीन एज म्हणजे कोणती अवस्था किंवा त्याचं काय वैशिष्ट्य असतं तर टीन एज म्हणजे साधारणतः बारा साडेबारा वर्षापासून वीस ते एकवीस वर्षापर्यंतचा जो कालखंड आहे किंवा प्राधान्यानं अठरा वर्षापर्यंतचा जो कालखंड आहे तर या कालखंडाला टीन एज पिरियड असं म्हटलं जात किशोरवयीन अवस्था असं म्हटलं जात आता याचं वैशिष्ट्य काय आहे जर आपण याचं वैशिष्ट्य पाहिलं तर आपण नुकतंच बाल्यावस्थेतून किशोरवयीन अवस्थेकडं आलेलो असतो आणि आपण युवा अवस्थेकडं वाटचाल करत असतो तर या कालखंडामध्ये आपणाला लहान आहोत असंही वाटत नाही 
आणि आपण मोठ्यांचं अनुकरण करू लागतो म्हणजे आपण मोठे होत आहोत अशा पद्धतीची भावना आपल्या मनामध्ये असते आणि या दरम्यानच्या कालखंडामध्ये सर्वांगीण क्षेत्रामध्ये सर्वांगीण म्हणजे कोणतं आपली शारीरिक असेल भावनिक असेल मानसिक असेल बौद्धिक असेल सामाजिक असेल या सर्व क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडत असतो हा जो बदल आहे या बदलाचा वेग हा प्रचंड असतो आणि या बदलाला जुळवून घेत असताना आपली एक प्रकारची घालमेल सुरू असते कधी कधी आपल्याला वाटतं आपण लहान आहोत कधी कधी आपल्याला वाटतं आपण मोठ्या माणसासारखं वागू शकतो आणि मग हे जे शारीरिक मानसिक भावनिक बदल आहे या बदलांशी जुळवून घेत असताना आपली जी मानसिक किंवा बौद्धिक उडातान होते जी भावनिक भावनिक कुचंबना होत असते तर हे सर्व आपल्याला एकाच वेळेस फार प्रचंड वेगानं हे सगळं स्वीकारावं लागतं आणि या दरम्यानच्या कालखंडामध्ये आपण आपली स्वप्रतिमा सुद्धा तयार करत असतो सेल्फ आयडेंटिटी असं म्हटलं जात मग ही सेल्फ आयडेंटिटी बनत असताना आपण एकाकडं एका बाजूला आपलं रिस्क टेकिंग बिहेवियर पण असतं त्यासोबतच आपल्याला प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे वागण्याचं आकर्षणही असतं जर काही चूक झाली तर आपल्याला त्याच वेळेस आपण लहान आहोत आपल्याला माफ करावं असंही आपल्याला वाटत असतं म्हणजे थोडीशी संभ्रमावस्था या कालखंडामध्ये असते कारण बदलाचा वेग किंवा वाढीचा वेग हा प्रचंड असल्यामुळं या सर्व परिस्थितीशी जुळवून घेत असताना थोडीशी आपल्याला ॲडजस्टमेंट जी प्रोसेस आहे तर ती थोडीशी ताणतणावाची बनत असते आता याचं वैशिष्ट्य काय सांगता येईल तर ज्यावेळेस आपण प्रौढाप्रमाणे वागत असतो तर एकाकडं आपलं रिस्क टेकिंग बिहेवियर असतं आपण प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करत असतो पण त्याच वेळेस एखाद्या समस्येकडं एखाद्या बाबीकडं सारासार किंवा ज्याला आपण क्रिटिकल थिंकिंग असं म्हणतो सारासार विचार करण्याची जी क्षमता असते आपण अजून पूर्णतः विकसित झालेली नसते आपल्या मेंदूमध्ये वेगवेगळे भाग आहेत आणि ते वेगवेगळे भाग वेगवेगळ्या बाबी या ठिकाणी नियंत्रित करत असतात मग आपल्या मेंदूमधील आपल्या डाव्या बाजूला समोरचा जो काही प्रिफ्रंटल कॉर्टिक्स म्हणजे मेंदूचा हा जो विभाग आहे जो विशेषत सारासार विचार करण्यासाठी किंवा सारासार विचार करण्याची क्षमता या भागाकडं आहे असं समजलं जात तर हा अजूनही विकसित अवस्थेमध्ये असतो जसं आपण म्हणतो की एखाद्या व्यक्तीला बोलत असताना म्हणतो तुला अक्कल दाड आली नाही म्हणजे आपले जे दात असतात दुधाचे दात तर ते पडून नवीन दात येतं परंतु नवीन दात येत असताना आपल्या दाताच्या शेवटी असणाऱ्या ज्या दाडा असतात तर त्या खूप उशिरा येतात आफ्टर ट्वेंटी ट्वेंटी फायव्ह ऑर ट्वेंटी फोर म्हणजे वीस वर्षानंतर बावीस तेवीस चोवीस पंचवीसव्या वर्ष त्या दाडा येतात म्हणजे खूप उशिरानं येणारी दाड म्हणून त्याला आपण अक्कल दाड असं म्हणतो आता हे अक्कल दाड अक्कल दाडेचा आणि अक्कलेचा जरी काही संबंध नसला तरी त्याच्यातून काय सांगण्याचा प्रयत्न होतो की आपणाला जी अक्कल आहे किंवा आपणाला जे शहाणपण असतं आपणाला जे सारासार विचार करण्याची क्षमता असते तर ही क्षमता आपली उशिरानं विकसित होते याच्या मागचं कारण काय आहे तर आपलं जे प्रिफ्रंटल कॉर्टिक्स हा जो लोब आहे किंवा हा जो ब्रेनमधला भाग आहे तर तो सगळ्यात उशिरानं प्रगल्भ होतो परिपूर्ण होतो आणि या वयामध्ये त्याची वाढ सुरू असते त्यामुळं पूर्णतः आपण सर्व बाबी स्वत सारासार विचार करून आपण ठरवू शकत नाही त्यामुळं आपण मोठ्यांचा सल्ला घेतला पाहिजे परंतु काय होतं या वयामध्ये आपल्या मित्रांचा प्रभाव आपल्यावर अतिरिक्त असल्यामुळं जास्त असल्यामुळं आणि काही गोष्टी आपण आपल्या पालकांपासून मोठ्यांपासून लपवत असल्या कारणाने आणि त्यासोबतच आपणाला असा आपला गैरसमज असतो की आपण मोठ्या प्रमाणं किंवा आपण आपले निर्णय घेण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहोत आपणाला मोठ्यांच्या सल्ल्याची गरज नाही किंवा मोठे जर आपल्याला सल्ला देत असतील तर ते आपल्याला नको वाटत परंतु जैविक दृष्टिकोनातून असेल वाढीच्या दृष्टिकोनातून असेल मानसशास्त्राच्या दृष्टिकोनात असेल बौद्धिक क्षमतेच्या दृष्टिकोनातून असेल अजूनही आपण विकसित अवस्थेत असतो आणि हा विकास आपल्या वयाच्या वीस एकवीस वर्षापर्यंत सुरू असतो म्हणून जरी आपल्याला मोठ्यांचा सल्ला पटत नसला तरी आपण तो सल्ला ऐकून घ्या घेणं आवश्यक आहे आणि तो योग्य का अयोग्य याच्यावर थोडासा विचार करणं आवश्यक आहे कारण या टीन किंवा ही जी काही कालखंड आहे आपल्या आयुष्याचा तो कालखंड एवढा महत्वाचा आहे की या कालखंडामध्ये जर आपण स्वयंशिस्त किंवा आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास आणि भविष्याच्या दृष्टीनं जर आपण स्वतःला घडवलं तर याच कालखंडामध्ये आपल्या पूर्ण आयुष्याची पायाभरणी होत असते परंतु चुकीनं किंवा वाईट संगतीमुळं जर आपण व्यसनाधीन झालो 
वाम मार्गाला लागलो तर आपलं संपूर्ण भविष्यकालीन आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याची जबाबदारी किंवा याच कारण सुद्धा याच कालखंडामध्ये लपलेले आहे इट मीन्स वी कॅन शेप युअर फ्युचर ऑर यू कॅन डिस्ट्रॉय युअर फ्युचर दॅट डिपेंड ऑन हाऊ यू ट्रीट युअर सेल्फ इन दिस पर्टिक्युलर एज या ठराविक कालखंडामध्ये तुम्ही स्वतःला कसं बनवता यावर तुमच्या भविष्यकालीन विकास असेल किंवा अधोगती असेल ही या ठिकाणी ठरत असते त्याच्यामुळं अ टीन एजर्स प्रेयर आत्ता मी तुम्हाला सांगितलं की संपूर्णत सारासार विचार करण्याची क्षमता आपल्याकडं नसते त्यामुळं आपण मोठ्यांचा सल्ला घेणं आवश्यक असतं सोबतच आपण ईश्वराची प्रार्थना करणं सुद्धा आवश्यक असतं म्हणून या ठिकाणी हा जो नॅरेटर आहे म्हणजे या कवितेमध्ये वर्णन करणारा जो आहे कथन करणारा जो आहे तर तो एक टीन एजर आहे जो की तुमच्याच वयाचा आहे तुम्ही जे दहावीला आहात दहा सहा सोळा म्हणजे पंधरा सोळा वर्ष सुरू आहे तुमचं म्हणजे तुम्ही सुद्धा याच टीन एज ग्रुपमधले आहात तर त्याची जी भावना आहे तीच तुमची सुद्धा भावना असणार आहे आणि मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की आपला आपल्या बुद्धीचा संपूर्ण विकास किंवा जी रॅशनल थिंकिंग म्हणून किंवा क्रिटिकल थिंकिंगची जी कॅपॅसिटी असते ती अजून टोटल डेव्हलप झालेली नसते बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅ We need to take suggestion or advices from our parents, teachers or all elders who are well experienced. They are the ones who are well experienced. We need to take the advice of our parents and teachers and all elders who are well experienced. So, this is the first stanza of this poem. Now, see, the first stanza of this poem. आता कविता ही स्थानझ्यामध्ये कडव्यांमध्ये विभागलेली असते आणि जो आपला पाठ असतो तर तो पाठ आपला पॅसेजमध्ये म्हणजे उताऱ्यामध्ये विभागलेला असतो तर जनरली कवितेमध्ये चार किंवा सहा ओळींचं कडवं असतं जर त्या कवितेमध्ये यमक योजना असेल तर किंवा काही काही कविता ह्या फ्री असतात इरेग्युलर असतात परंतु सामान्यतः कवितेमध्ये चार किंवा सहा ओळींचं कडवं असतं नाव सी द फर्स्ट स्टँज ऑफ दिस पोयम ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग डिसिजन्स आय मस्ट मेक and the only one to choose the road that i will take a teen ager's prayer kishor vein mulachi prarthana ata ithe mulga manje fakt mulga kiwa mulgi asa bhed nahi tar boy or girl anybody who is in this age group mulga asel kiwa mulgi asel jo koni ya vayamadhe ahe to manje that person a teen ager's prayer tar asha mulachi hi prarthana तर पहिल्याच कडव्यामध्ये हा काय म्हणतोय इच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग बिगिन बी ई जी आय एन बिगिन म्हणजे सुरुवात करणं टू स्टार्ट मग प्रत्येक दिवस कसा येतो आपण म्हणतो की प्रत्येक येणारा दिवस हा नवीन असतो प्रत्येक नवीन दिवस किंवा प्रत्येक दिवस ही एक नवीन सुरुवात असते न्यू बिगिनिंग असते न्यू स्टार्ट असते इच अँड एव्हरी डे ई टेक सम न्यू बिगिनिंग तर दररोजचा येणारा दिवस हे नवीन सुरुवात घेऊन येत असतो इच डे म्हणजे प्रत्येक दिवस ब्रिंग्स ब्रिंग म्हणजे आणणे न्यू बिगनिंग नवीन सुरुवात घेऊन येत असतो आणि मग प्रत्येक दिवसाची एक नवीन सुरुवात असल्या कारणाने काय आहे या ठिकाणी डिसिजन्स आय मस्ट मेक डिसिजन्स वॉट इज माय डिसिजन्स वेन वी वॉन्ट टू डू समथिंग फर्स्ट वी हॅव टू टेक डिसिजन वेदर वी वॉन्ट टू डू और नॉट टू डू आपल्याला कोणतीही गोष्ट करायची असेल तर ती गोष्ट करण्याच्या अगोदर आपण ती गोष्ट करण्याबद्दलचा किंवा ती गोष्ट न करण्याबद्दलचा एक निर्णय म्हणजे डिसिजन घेत असतो जर तुम्हाला दररोज किंवा दर दिवशी नवीन गोष्टी करायच्या असतील किंवा दर गोष्टी प्रत्येक गोष्ट नव्यानं सुरुवात करायची असेल तर ती गोष्ट करण्यासाठीचा निर्णय हा तुम्हालाच घ्यावा लागतो म्हणून या ठिकाणी नॅरेटर काय म्हणतोय डिसिजन्स आय मस्ट मेक मस्ट ऑब्लिगेशन आहे या ठिकाणी मॉरल ऑब्लिगेशन आहे नैतिक अनिवार्यता आहे मस्तचा उपयोग केल्यानंतर वी शुड ओबे द ऑर्डर ऑफ आवर पॅरेंट्स और एल्डर्स आपण मोठ्यांच्या आज्ञा पाळल्या पाहिजे पण वी मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ एल्डर्स आपण मोठ्यांच्या आज्ञा पाळल्याच पाहिजे तशा पद्धतीनं दररोजचा दिवस ही नवीन सुरुवात घेऊन येत असल्या कारणाने आपणाला निर्णय हे घ्यावेच लागतात मग तो निर्णय ती कृती करण्याबद्दलचा असेल किंवा न करण्याबद्दलचा असेल तुम्ही जर कधी शांतपणे विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल प्रत्येक गोष्ट जी आपण करतो किंवा आपण टाळतो 
तर ती गोष्ट करण्याच्या अगोदर आपण त्याच्यावर निर्णय घेतलेला असतो ही श्रृंखला कशी आहे तर सुरुवातीला आपल्या मनामध्ये विचार येतो विचार आल्यानंतर त्या विचाराची विचाराचं रूपांतर कृतीमध्ये करण्याच्या अगोदर त्या विचारावर आपण डिसिजन घेतो मग तो विचार फॉलो करायचा म्हटलं म्हणजे यस डिसिजन असेल तर त्याचं रूपांतर ऍक्शनमध्ये होतं म्हणजे कृतीमध्ये होतं आणि एकदा आपण कृती केली की आपल्याला त्या कृतीचं फळ सुद्धा मिळतं पण काही गोष्टी असतात की ज्या आपण टाळतो मग ती टाळलेली गोष्ट सुद्धा काय असते दॅट इज ऑल्सो द रिझल्ट ऑफ युअर डिसिजन बट दॅट डिसिजन इज निगेटिव्ह ते सुद्धा किंवा तुम्ही एखादी कृती टाळलेली असेल तर ती बाब सुद्धा तुम्ही ती गोष्ट न करणे किंवा त्या विचारावर अंमलबजावणी न करणे हा जो विचार घेतलेला असतो याच विचाराचा ती फलित असतो इट मीन्स वी डू व्हॉट एव्हर वी डू और व्हॉट एव्हर वी अवॉइड नॉट टू डू तुम्ही जे काही करत असता किंवा जे काही तुम्ही टाळत असता ही प्रत्येक बाब ही तुमच्या निर्णयावर अवलंबून असते आणि तुमचे निर्णय हे तुमच्या मनामध्ये निर्माण झालेल्या विचारावर अवलंबून असतात म्हणजे विचार निर्माण होतात विचारावर आपण सकारात्मक जर निर्णय घेतला तर त्या विचाराचं रूपांतर कृतीमध्ये होतं आपण जर नाही असा निर्णय घेतला तर मग तो निर्णय तिथंच थांबतो त्याचं कृतीमध्ये रूपांतर होत नाही मग कोणती गोष्ट असेल प्रत्येक गोष्ट आपण सकाळी झोपेतून उठत असताना उठावं की नाही असा विचार येतो तुम्ही यस म्हटला तर आपण आपलं जे पांघरुण आहे ते बाजूला करतो आणि आपण उठून अभ्यासाला लागतो तुम्हाला तुम्ही जर असा विचार केला तर नको आत्ताच नाही उठायचं थोड्या वेळानं विचार उठो तर आपण उठण्याची क्रिया करत नाही आपण तसंच झोपून राहतो जेवण असेल ब्रश असेल शाळेला जाणं असेल हा व्हिडिओ पाहणं असेल अभ्यास करणं असेल प्रत्येक कृती करण्याच्या अगोदर आपल्या मनामध्ये एक विचार येतो आणि त्या विचारावर ज्यावेळेस आपण सकारात्मकपणे पॉझिटिव्हली यस अशा पद्धतीचं डिसिजन घेतो त्यावेळेस त्या रूपात विचाराचं रूपांतर हे कृतीमध्ये झालेलं आपल्याला दिसून येतं तर ही बाब कशासाठी लागू आहे तर तुम्ही करत असणाऱ्या आणि तुम्ही टाळलेल्या प्रत्येक कृतीसाठी थॉट डिसिजन ॲक्शन आणि रिझल्ट ह्या बाबी या ठिकाणी किंवा ही सिक्वेन्स तुम्हाला आढळून येईल मग या ठिकाणी नॅरेटर काय म्हणतोय ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स प्रत्येक दिवस ही नवीन सुरुवात घेऊन येतो डिसिजन्स आय मस्ट मेक आणि म्हणून मला निर्णय हे घ्यावेच लागतात किंवा मला हे निर्णय घेतलेच पाहिजे आय एम द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक द रोड रोड म्हणजे काय मार्ग आय एम द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक मी ज्या मार्गानं जाणार आहे मी कोणत्या मार्गानं जाणार आहे हे कोण ठरवणार आहे आय एम द ओनली वन टू चूज वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू मीच एकमेव असा आहे की जो ठरवणार आहे की काय करायचं आणि काय करायचं नाही किंवा मी माझ्या जीवनामध्ये कोणता मार्ग निवडणार आहे ही निवड ही चॉईस चॉईस म्हणजे निवड तर ही निवड करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही माझी असणार आणि तुम्हाला म्हणजे बऱ्याचदा तुम्ही हे स्लोगन ऐकलं असेल किंवा सुविचार ऐकला असेल की या जगामध्ये तुमची मदत फक्त एकच व्यक्ती करू शकतो आणि तो व्यक्ती म्हणजे तुम्ही स्वतः यू आर द ओनली वन पर्सन हू कॅन हेल्प यू नो बडी कॅन हेल्प यू इतर व्यक्ती दुसरा व्यक्ती तुम्ही सोडून इतर व्यक्ती कोणी असेल तुमची मदत करू शकत नाही का कारण तुमचे निर्णय हे तुम्हाला घ्यायचे असतात तुमचे मार्ग हे तुम्हालाच निवडायचे असतात तुमच्या कृती ह्या तुमच्या घेतलेल्या निर्णयावर अवलंबून असतात तुमचे विचार कसे आहेत विचारानुसार निर्णय ठरतात निर्णयानुसार कृती ठरतात आणि तुम्ही ज्या काही कृती करता त्या कृतीनुसार तुमचं आयुष्य किंवा तुमचं भविष्य हे आकार घेत असत इट मीन्स यू आर द ओनली वन हू इज रिस्पॉन्सिबल टू शेप युअर फ्युचर और टू डिस्ट्रॉय युअर लाईफ तुमचं भविष्य आकाराला आणण्याचं तुमचं भाग्य घडवण्याचं किंवा तुमचं जीवन उद्ध्वस्त करण्याचं ही जबाबदारी फक्त आणि फक्त तुमच्या एकट्याची आहे तर या कवितेमध्ये पहा चार ओळी आहेत तर या कवितेमध्ये जे रायमिंग वर्ड्स आहेत ते आपण पाहूया आता रायमिंग वर्ड्स कसे शोधायचे याच्यावर सुद्धा एक स्वतंत्र व्हिडिओ बनवलेला आहे रायमिंग पॅटर्न नावाचा तुम्ही ते पाहू शकता तर या ठिकाणी यमक असणारे शब्द कवितेतील ओळीच्या शेवटचे शब्द असतात तर पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द जर आपण पाहिला तर बिगिनिंग आहे दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द मेक आहे तर बिगिनिंग आणि मेक या दोन शब्दामध्ये यमक असलेला आपल्याला दिसून येत नाही तर यमक असणं म्हणजे काय ज्या दोन शब्दाच्या उच्चाराच्या शेवटामध्ये सारखेपण असतं साधर्म्य असतं तर त्या दोन शब्दामध्ये यमक आहे असं आपण म्हणतो तर जसं फिगोर ऑफ स्पीचचा उपयोग 
कवी भाषिक सौंदर्य काव्याचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी करत असतो तशाच पद्धतीनं यमक असणाऱ्या शब्दांचा उपयोग कवी त्या काव्याला त्या कवितेला त्या गीताला एक प्रकारची चाल किंवा लय किंवा संगीत संगीतमय चाल देण्यासाठी त्या समान उच्चारानं शेवट होणाऱ्या शब्दांची योजना त्याच्या त्या कवितेतील ओळीच्या शेवटी करत असतो तर या कवितेचा विचार केला तर या पहिल्या कडव्यामध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दांमध्ये यमक नाही जर पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दामध्ये यमक नसेल तर मग आपण पहिल्या आणि तिसऱ्या ओळीच्या शेवटचा शब्द पाहायचा तर या ठिकाणी बिगिनिंग पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द आणि चूज हे तिसऱ्या ओळीचा शब्द तर या दोन्ही शब्दामध्ये सुद्धा आपणाला या दोन्ही शब्दाच्या उच्चाराच्या शेवटामध्ये साधर्म्य असलेलं दिसून येत नाही म्हणजे याच्यामध्ये सुद्धा यमक नाही जर समजा पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दामध्ये यमक नसेल पहिल्या आणि तिसऱ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दामध्ये यमक नसेल तर मग आपण दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दामध्ये यमक आहे का ते पाहायचं तर दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे मेक आणि चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे टेक तर मेक आणि टेक एक एक हा एंडिंग प्रोनाउन्सिएशन दोन्ही वर्डचं कसं आहे सिमिलर आहे सारखं आहे म्हणून या दोन्ही ओळीच्या शेवटच्या शब्दामध्ये यमक असलेलं आपल्याला दिसून येत आता हा रायमिंग पॅटर्न कसा लिहायचा जर समजा पहिलीचा आणि दुसरीचा असतं तर पहिल्या ओळीचाच क्रमांक दुसऱ्या ओळीला दिला असता जर पहिल्या आणि तिसऱ्या ओळीचा जर यमक असतं तर पहिल्या ओळीचाच क्रमांक आपण तिसऱ्या ओळीला दिला असता पण या ठिकाणी पहिल्या आणि दुसऱ्यामध्ये नाही यमक म्हणून आपण काय केलं पहिल्या ओळीला ए हा अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिला दुसऱ्या ओळीला मग बी तर दुसऱ्या ओळीला नवीन का दिला कारण का पहिल्या आणि दुसऱ्यामध्ये यमक नाही म्हणून पहिल्या ओळीला ए दुसऱ्या ओळीला बी आता तिसऱ्या ओळीला परत सी कारण पहिल्या आणि तिसऱ्यामध्ये सुद्धा यमक नाही म्हणून नवीन क्रमांक दिला आणि चौथ्या ओळीला दुसऱ्याच ओळीचा क्रमांक कारण चौथी ओळ ही दुसऱ्या ओळीतील शेवटच्या शब्दाशी यमक साधते म्हणून दुसऱ्या ओळीचा जो क्रमांक आहे तोच क्रमांक या ठिकाणी चौथ्या ओळीला असेल म्हणजे या कवितेतील किंवा या कडव्यातील जो रायमिंग पॅटर्न आहे रायमिंग स्कीम आहे तर ती कशा पद्धतीने लिहिली जाते तर ए बी सी बी रायमिंग पॅटर्न लिहित असताना आपल्या बाराखडीतील दुसऱ्या लिपीमध्ये या ठिकाणी दाखवलं जातं ए बी सी बी तर रायमिंग स्कीम काय आहे ए बी सी बी आणि रायमिंग पेअर कोणती आहे या स्टँजामध्ये मेक आणि टेक आता फिगर ऑफ स्पीच आत्ताच आपण ॲपॅस्ट्रॉपी हीच फिगर ऑफ स्पीच पाहिली होती तशाच पद्धतीने इतर सुद्धा फिगर ऑफ स्पीच आहे तर या कडव्यामध्ये कोणती फिगर ऑफ स्पीच आहे इन्व्हर्शन आणि अलिटरिश इन्व्हर्शन म्हणजे काय तर उलटा क्रम आता नॉर्मल सेंटेन्स ऑर्डर जी असते ती सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अशा पद्धतीची असते परंतु या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या दुसऱ्या ओळीचा जर आपण विचार केला डिसिजन आय मस्ट मेक तर या ओळीमध्ये इन्व्हर्शन म्हणजे उलटा क्रम ही फिगर ऑफ स्पीच आहे कारण डिसिजन हा शब्द जो मेकच्या नंतर यायला पाहिजे होता ऑब्जेक्ट तर ते सुरुवातीला घेतलेला आहे जनरली सुरुवातीला सब्जेक्ट असतो पण या ठिकाणी सुरुवातीला कर्म घेतलं आणि नंतर दुसऱ्या ठिकाणी आय हा शब्द आहे म्हणजे सब्जेक्ट आहे म्हणजे नॉर्मल सेंटेन्स जी ऑर्डर आहे ती या ठिकाणी चेंज झाली जर अशी चेंज झालेली असेल तर ती जी फिगर ऑफ स्पीच आहे त्याला इन्व्हर्शन असं म्हटलं जातं डिसिजन आय मस्ट मेक या ओळीमध्ये इन्व्हर्शन हा शब्द लंकार आहे आणि अलिटरेशन अलिटरेशन म्हणजे काय तर अनुप्रास शब्द लंकार आता यमक असणारे शब्द आपण काय पाहिले की शब्दाच्या उच्चाराच्या शेवटामध्ये साधर्म्य असेल तर त्या शब्दांमध्ये यमक आहे असं आपण म्हणतो पण जर शब्दाच्या उच्चाराच्या सुरुवातीचा ध्वनी जर सारखा असेल म्हणजे एकाच ओळीमध्ये एकापेक्षा जास्त शब्दांच्या सुरुवातीचा ध्वनी जर रिपीट झालेला असेल त्याची पुनरावृत्ती झालेली असेल तर त्या ओळीमध्ये जो फिगर ऑफ स्पीच आहे त्याला अलिटरेशन असं म्हटलं जातं मग या ठिकाणी इच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग हे जर ओळ पाहिली तर ब्रिंग आणि बिगनिंग तर ब्रिंग या शब्दाचा उच्चार सुरुवातीचा आहे ब आणि बिगनिंग या शब्दाचा सुद्धा सुरुवातीचा उच्चार आहे ब म्हणजे या ओळीमध्ये ब्रिंग आणि बिगनिंग या दोन शब्दाच्या सुरुवातीच्या उच्चारामध्ये आपल्याला सारखेपणा दिसून येतो म्हणून या ओळीमध्ये अलिटरेशन म्हणजेच अनुप्रास हा शब्द लंकार आहे असं आपण म्हणू शकतो या ठिकाणी एक प्रश्न आहे पहा व्हॉट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोयम या कवितेमध्ये जो स्पीकर आहे तर त्याचा वयोगट कोणता आहे तर त्याचा वयोगट मी तुम्हाला सांगितलं की तेरा ते अठरा वर्ष म्हणजे टेन एज हा ग्रुप आहे किंवा टेन एज हा एज ग्रुप आहे दुसरा प्रश्न आहे व्हॉट डिसिजन डज द स्पीकर हॅव टू टेक आता हा जो स्पीकर आहे स्पीक म्हणजे बोलणे स्पीकर म्हणजे बोलणार 
आणि नॅरेट म्हणजे वर्णन करणे आणि नॅरेटर म्हणजे वर्णन करणार म्हणजे स्पीकर आणि नॅरेटर हे दोन्ही शब्द कवितेच्या संदर्भामध्ये त्या कवितेमध्ये कोणता नॅरेटर आहे किंवा कोण स्पीकर आहे हे समानार्थी वापरले जातात तर नॅरेटर म्हणजे स्पीकर आणि स्पीकर म्हणजे नॅरेटर वॉट डिसिजन डज द स्पीकर हॅव टू टेक तर या ठिकाणी या स्पीकरला कोणते निर्णय घ्यावे लागतात डिसिजन आय मस्ट मेक विच रो आय विल टेक मी कोणत्या मार्गाने जाणार किंवा वॉट टू डू अँड वॉट नॉट टू डू काय करायचं आणि काय न करणार करायचं किंवा काय करायचं आणि काय टाळायचं याबाबतचा निर्णय किंवा सच टाईप ऑफ डिसिजन वॉट टू डू टू चूज वॉट द रो द नॅरेटर विल टेक इन हिज फ्युचर त्याच्या भविष्याकडे जाणारा कोणता मार्ग निवडायचा जीवनाचा तर दॅट टाईप ऑफ डिसिजन हॅव टू टेक हॅज टू टेक द नॅरेटर नाव सी द सेकंड स्टँड आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ आता चूज म्हणजे निवड कर अँड ओनली वन हू कॅन चूज द रोड ऑफ लाईफ दॅट द नॅरेटर विल टेक इन फ्युचर द नॅरेटर हाच संपूर्णपणे जबाबदार आहे किंवा आपण स्वतःच आपल्या जीवनाचा कोणता मार्ग निवडायचा याबद्दल आपण जबाबदार असतो मग कोणकोणते मार्ग असणार आहेत बोथ टाईप्स ऑफ गुड अँड बॅड चांगला आणि वाईट दोन्ही मार्ग असणार आहेत मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की तुम्ही जर व्यवस्थितपणे तुमच्या व्यक्तिमत्वामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिस्तबद्ध प्रयत्न केले तर तुमचं जीवन आकाराला येईल आणि तुम्ही जर व्यसनाधीन किंवा वाम मार्गाला लागलं तर तुमचं भविष्य काळ किंवा तुमचं संपूर्ण आयुष्य हे उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही म्हणून या ठिकाणी नॅरेटर काय म्हणतोय पहा आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्क रोड दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ मी अशा जीवन मार्गाची निवड करू शकतो की जो मार्ग कुठे जाणार आहे दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस जो अतिशय यशस्वी वाटचाल असणार आहे किंवा ग्रेट सक्सेसकडे जाणार आहे महान यशाकडे जाणारा माझ्या माझ्या जीवनाला महान यशाकडे घेऊन जाणारा मार्गसुद्धा मी निवडू शकतो और किंवा ट्रॅव्हल डाऊन द डार्क अन रोड किंवा मी अधोगतीकडे जाणार डार्कनेस डार्कनेस म्हणजे अंधा आणि लाईट किंवा ब्राईटनेस म्हणजे उजीट आपण कंपेअर करत असताना किंवा ह्या शब्दांचा अर्थ घेत असताना वाईट गोष्टीसाठी अंधार किंवा डार्कनेस काळोख अशा पद्धतीचा शब्द वापरतो मीन्स डार्कनेस इज निगेटिव्ह मिनिंग दॅट इज दॅट रिप्रेझेंट निगेटिव्हली निगेटिव्ह ॲस्पेक्ट ऑफ अवर लाईफ ऑर निगेटिव्ह क्वालिटीज ऑर डेव्हिल साईट आणि ब्राईटनेस किंवा लाईट दॅट इज कन्सिडर लाईक अ ग्रॉ गॉड ऑर द ब्राईट फ्युचर म्हणजे जो प्रकाश आहे तो प्रकाश ज्ञानाचा म्हणतो आणि जो अंधार आहे तो अज्ञानाचा म्हणतो किंवा काळोख म्हणजे अधोगती आणि प्रकाश किंवा तेज म्हणजे आपली प्रगती असं आपण समजत असतो ट्रॅव्हल डाऊन द डार्क अन रोड दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस व्हॉट इज मीन बाय डिस्ट्रेस त्या ठिकाणी डिस्ट्रेस मीन्स ग्रेट वरी अँड स्ट्रेन सायकोलॉजिकल स्ट्रेस जी मानसिक ताणतणाव आहे किंवा समस्या आहे जर तुम्ही चुकीचा मार्ग निवडला आणि जर तुम्ही अधोगतीलाच गेला तर तुमचं जीवन ही अधोगतीकडं काळोखाकडं किंवा विनाशाकडं ते घेऊन जाईल परंतु तुम्ही जर चांगला मार्ग निवडला तर तोच मार्ग तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये यशाकडं घेऊन जाऊ शकतो म्हणजे देअर आर टू ऑप्शन्स वी कॅन चूज आयदर द रोड विच लीड यू ग्रेट सक्सेस अँड द रोड विच लीड यू द ग्रेट डिस्ट्रेस म्हणजे तुम्ही यशाकडं मार्ग जाणारा मार्ग सुद्धा निवडू शकता आणि अधोगतीकडे जाणारा मार्ग सुद्धा निवडू शकता या कडव्यामध्ये यमक असणारे शब्द पहा आपण आत्ताच पहिल्या कडव्यामध्ये पाहिलं जनरली पहिल्या कडव्यामध्ये जो पॅटर्न असतो तोच पॅटर्न उर्वरित कवितेमध्ये किंवा त्या कवितेतील उर्वरित कडव्यामध्ये सुद्धा असतो तर पहिला जो पॅटर्न होता पहिल्या स्थानामध्ये तो ए बी सी बी होता तोच पॅटर्न या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला दिसून येतोय तर रॅमिंग पेयर्स या ठिकाणी आहे दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आणि चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द सक्सेस अँड ड्रिस्ट्रेस फिगर ऑफ स्पीच कोणती आहे तर या ठिकाणी मेटाफर आणि अलिटरेशन आपण अगोदर अलिटरेशन ही फिगर ऑफ स्पीच पाहूया ट्रॅव्हल डाऊन द डार्क अन रोड ही जी तिसरी ओळ आहे या तिसऱ्या ओळीमध्ये डाऊन आणि डार्क या दोन्ही शब्दाच्या सुरुवातीचा जो दोन्ही आहे ड 
तर हा रिपीट झालेला आहे म्हणून या ओळीमध्ये अलिटरेशन ही फिगर ऑफ स्पीच आहे असं आपण म्हणू शकतो आता मेटाफर मेटाफर म्हणजे काय रूप तर दोन भिन्न बाबीची तुलना केलेली असते पण ही तुलना प्रत्यक्ष न करता अप्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये केलेली असते सिमिली आणि मेटाफॉरमध्ये काय फरक आहे सिमिली म्हणजे काय उपमा की ज्याच्यामध्ये तुलना केलेली असते दोन बाबींची पण ही तुलना कशी असते ॲज ॲज किंवा लाईक अशा शब्दांचा उपयोग केलेला असतो आणि मेटाफॉरमध्ये सुद्धा तुलना असते परंतु ती इनडिरेक्ट असते अप्रत्यक्ष असते आणि याच्यामध्ये लाईक किंवा ॲज ॲजचा उपयोग केला जात नाही एक्झाम्पल पहा या ठिकाणी आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ आता रोड आणि लाईफ या दोन शब्दामध्ये या ठिकाणी तुलना केलेली आहे मार्ग आणि जीवन म्हणजे जीवनाचा मार्ग अशा पद्धतीने मी आता तुम्हाला सांगितलं की आपले जे थॉट्स असतात त्या थॉट्सवर किंवा कोणतीही गोष्ट वैज्ञानिक असेल किंवा कोणीही असेल एखादी गोष्ट प्रत्यक्षामध्ये अस्तित्वात येण्याच्या अगोदर विचाराच्या स्वरूपामध्ये ती अस्तित्वात आलेली असते म्हणजेच काय तर आपला विचार त्या विचारावर आपलं डिसिजन म्हणजेच आपली चॉईस आपण ती निवड करतो कोणत्या विचारावर कृती करायची आणि कोणत्या विचारावर करायची नाही म्हणजे यस आणि नो बोथ टाईप आर द डिसिजन्स हे दोन्ही प्रकारचे जे आहेत ते निर्णयच असतात हो हा सुद्धा निर्णय आहे आणि नाही हा सुद्धा निर्णयच असतो आणि एकदा का आपण हो असा निर्णय घेतला की मग आपल्या निर्णयाचं रूपांतर हे कृतीमध्ये होतं प्रत्यक्ष कार्यामध्ये होतं आणि आपलं जसं कार्य असेल ज्या हेतून आपण कार्य करता तशा स्वरूपाचं फळ म्हणजेच रिझल्ट किंवा आउटकम आपल्याला प्राप्त होत असतो नाव सी द नेक्स्ट टांजा प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड शकतो तर कोणता मार्ग निवडायचा हे पूर्णपणे माझ्यावर अवलंबून आहे म्हणजे माझ्या निर्णयावर अवलंबून आहे म्हणून तो ईश्वराला काय प्रार्थना करतोय पहा प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड आणि कृपा करून तू काय कर माझे डोळे उघडे कर आपले डोळे उघडे नाहीत का आपले डोळे तर उघडे आहेत मग आपण पाहतो सुद्धा वी हॅव आईज बट वी हॅव नॉट व्हिजन आपल्याला दृष्टी आहे पण आपल्याकडं दूरदृष्टी नाही आता दूरदृष्टी किंवा व्हिजन म्हणजे काय तर दूरचं पाहण्याचं का क्षमता का आपल्या डोळ्यांची दूरची पाहण्याची क्षमता म्हणजे दूरदृष्टी का तर नाही येणाऱ्या काळामध्ये भविष्यामध्ये आपल्याला काय आवश्यक आहे किंवा आपल्या आयुष्याच्या वळणावर किंवा आपल्या आयुष्यामध्ये मार्गक्रम करत असताना भविष्यामध्ये आपलं आयुष्य कसं असलं पाहिजे आपण कोणत्या करिअरमध्ये जाणार आहोत आपली स्वप्न काय आहेत आपल्या ड्रीम्स काय आहेत आणि आपण कशा पद्धतीनं भविष्यकालीन किंवा भविष्याचा वेध घेण्याच्या दृष्टीनं वर्तमान क्षणामध्ये आपण कशा पद्धतीनं कार्य केलं पाहिजे जेणेकरून भविष्यकालीन स्वप्न सत्यामध्ये येतील तर हे जाणण्याची हे पाहण्याची हे समजून घेण्याची क्षमता म्हणजे व्हिजन किंवा दूरदृष्टी म्हणून म्हटलं जातं वी हॅव आय बट वी हॅव नॉट व्हिजन वी हॅव व्हिजन इफ वी हॅव व्हिजन वी कॅन शेप आवर फ्युचर जर आपल्याकडे दूरदृष्टी असेल आपल्याकडे स्वप्न असतील तरच आपण आपल्या भविष्याला आकार देऊ शकतो प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माईट क्लिअरली सी सी म्हणजे पाहणे कृपा करून तू माझे डोळे उघड की जेणेकरून मी स्पष्टपणे पाहू शकेल काय व्हॉट इज गुड व्हॉट इज बॅड व्हॉट इज इसेन्शियल फॉर माय सेल्फ माय पर्सनॅलिटी माय नॉलेज गेनिंग और अँड टू फुलफिल माय फ्युचर ड्रीम्स माझे भविष्यकालीन स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी माझ्यासाठी माझ्या व्यक्तिमत्वासाठी ज्ञान ग्रहण करण्यासाठी कोणत्या बाबी आवश्यक आहेत हे मी स्पष्टपणे पाहू शकेल आणि म्हणून प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड कृपा करून प्रिय ईश्वरा कृपा करून तू माझे डोळे उघड दॅट आय माईट क्लिअरली सी जर तू माझे डोळे लख उघडले किंवा मला तशी दूरदृष्टी तू प्राप्त करून दिलीस आय माईट क्लिअरली सी तर मी स्पष्टपणे पाहू शकेल हेल्प मी स्टँड फॉर वॉट इज राईट हेल्प मी मला मदत कर कशासाठी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट जे योग्य आहे त्याच्या बाजून उभं राहण्याची जे बरोबर आहे जे राईट आहे जे योग्य आहे जे माझ्यासाठी उपयोगी आहे समाजासाठी उपयोगी आहे तर ती बाब करण्यासाठी अशा बाजून उभं राहण्यासाठी किंवा त्याला सपोर्ट करण्यासाठी मला मदत कर ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी मदत कशासाठी करायची टू स्टँड हो वॉट इज राईट अँड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी माझ्या आतमधील ज्या सर्वोत्तम क्षमता आहे तर त्या क्षमता बाहेर काढण्यासाठी मला मदत कर ऑल हॅव इसेन्शियल ऑल हॅव रिक्वायर्ड नीडेड 
abilities and capabilities within ourselves but they are in latent position we have to recognize our own abilities we have to enhance those abilities and shape our future apnala aplya jivanashi kiwa apnala aplya jivanala akar denyasathi yashashi banavnyasathi avashyak asnarya sarva vidhayak kshamata gunavatta hi aplya atmadhes dadleli asti आपल्याला फक्त आपली दृष्टी आपल्या अंतरंगाकडे घेऊन जाणं आपल्या अंतरंगामध्ये आपल्या आतमध्ये असणाऱ्या क्षमता ओळखणं त्या क्षमता विकसित करणं त्याचा उपयोग करणं आणि जीवन यशस्वी करणं आवश्यक असतं जसं कस्तुरीच्याच बिंबीमध्ये तो कस्तुरी मृग असतो तो सुगंध असतो पण तो सुगंध शोधण्यासाठी तर तो मृग किंवा ती कस्तुरी ही बाहेर फिरत असते तशा पद्धतीनंच आपल्याला आपलं आयुष्य घडवण्यासाठी यशस्वी समाधानी आनंदी आयुष्य घडवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व क्षमता ईश्वरानं देऊनच आपल्याला या जगामध्ये पाठवलेला परंतु आपण बाह्य जगामध्ये सर्व बाबींचा शोध घेतो आपण आपल्या अंतरंगाकडं आपल्या आतमध्ये आपल्या ज्या क्षम क्षमता आहेत आपले जे स्ट्रॉंग पॉईंट्स आहेत आपल्या ज्या ॲबिलिटीज आहेत तर त्या ओळखणं आणि ओळखून त्याचा विकास घडून त्याचा उपयोग स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी करणं आवश्यक आहे जर आपल्याकडं असा दृष्टिकोन आला किंवा आपण जर आपल्या स्वतःवर कार्य केलं तर निश्चितच आपलं आयुष्य हे भव्य झाल्याशिवाय राहणार नाही या कडव्यामध्ये पहा यमक असणारे शब्द सी आणि मी दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द रायमिंग पॅटर्न ए बी सी बी फिगर ऑफ स्पीच या ठिकाणी आहे अपॅस्ट्रॉपी आपण कवितेच्या सुरुवातीलाच पाहिलेलं अपॅस्ट्रॉपी म्हणजे एक्झाम्पल आहे त्याचं प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड या ओळीमध्ये कवी कवीनं किंवा नॅरेटरनं ईश्वराशी प्रत्यक्ष संवाद साधल्याप्रमाणं ही ओळ आलेली आहे म्हणून या ओळीमध्ये अपॅस्ट्रॉपी हा फिगर ऑफ स्पीच आहे अलिटरेशन म्हणजे अणुप्रास शब्दलंकार ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी या ओळीमध्ये ब्रिंग आणि बेस्ट या दोन्ही शब्दाच्या सुरुवातीचा जो ध्वनी आहे ब तर हा रिपीट झालेला आहे म्हणून या ओळीमध्ये अलिटरेशन हा शब्दलंकार आहे असं आपण म्हणू शकतो नाव सी द नेक्स्ट स्टांझा हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो वेन टेम्पटेशन कम्स माय वे दॅट आय माईट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ इच डे हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो मला मदत कर देवा कशासाठी टू जस्ट से नो फक्त नाही म्हणण्यासाठी मदत कर कशाला नाही म्हणायचंय When temptations comes my way, वे म्हणजे मार्ग आणि टेम्पटेशन म्हणजे मोहाचे क्षण वॉट इज मीन बाय टेम्पटेशन टेम्पटेशन मीन्स अ स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग विच इज नॉट गुड विच इज बॅड ऑर रॉंग वाईट ज्या गोष्टी आहेत वाईट गोष्ट करण्याबद्दलची तीव्र इच्छा किंवा एखादी बाब करण्याबद्दलची तीव्र इच्छा परंतु ती बाब कशी आहे वाईट आहे तर त्याला टेम्पटेशन असं म्हटलं जातं आपण त्याला लालसा लोभ अशा पद्धतीनं म्हणतो मग काही बाबींना मग समजा एखादं व्यसन असेल एखादी वाईट संगत असेल एखादी चुकीची बाब असेल आणि आपल्याला मित्र जर कर म्हणत असतील तर त्या मोहाला न बळी पडता आपल्याला ठामपणे ते नाही म्हणता आलं पाहिजे ज्या बाबी आपल्यासाठी आपल्या भविष्यासाठी आपल्या व्यक्तिमत्वासाठी उपयोगी नाहीत आवश्यक नाही अशा निरर्थक बाबीमध्ये आपला वेळ खर्च करण्यापेक्षा त्या गोष्टी किंवा त्या बाबी किंवा तशी कृत्य आपणाला ठामपणे नाही म्हणता आलं पाहिजे त्या बाबी आपल्याला टाळता आला पाहिजे तरच आपण चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ एनर्जी आणि दृष्टिकोन शिल्लक असेल नाहीतर आपण जर सतत वाईट गोष्टी करण्यामध्ये गुंतलेलो असू तर चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी आपल्याला वेळच राहणार नाही किंबहुना व्हाय गो वेस्ट अवर टाईम अँड एनर्जी इन सच अ ट्रिवल थिंग विच आर नॉट गुड विच आर नॉट essential or beneficial for us and for our future for our dream for our goal aplya bhavishya sathi aplya swapna purti sathi aplya changlya sathi aplya vyaktimatva sathi ja babi upyogi nahi asha goshti karnyamadhe apan aplya velach kha kharch karava tyacha sathi apnala asha babi nahi manta alya pahije mhanun ya thikane teenager kiwa narrator kay mhanto help lord to just say no when temptation comes my way javes majha margamadhe या जीवनाच्या प्रवासामध्ये ज्यावेळेस मोहाचे क्षण येतील वाईट गोष्टी करण्याची माझी इच्छा होईल तीव्र इच्छा होईल 
तो अशा वेळेस ठामपणे नाही म्हणण्यासाठी तुम्हाला मदत कर दॅट आय माईट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ इच डे आणि तसंच आय माईट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट मला माझं शरीर स्वच्छ आणि तंदुरुस्त सुद्धा ठेवणं आवश्यक आहे कशासाठी फॉर लाईफ इच डे वॉट एव्हर वी वॉन्ट टू डू आवर स्टडियस ऑर एनी टास्क वी नीड आवर फिजिकल एनर्जी और फिजिकल फिटनेस नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस और हाइजीन फक्त शारीरिक स्वच्छताच नहीं तो शारीरिक मानसिक आ भावनिक स्वच्छता और तंदुरुस्ती अपना दर रोजच जीवन उल्लासपूर्ण उत्स्फूर्तपण निरोगीपण जगने सा आवश्यक है नाव सी द रैमिंग पेयर फ्रॉम दिस स्टांजा वे डी या कड़व्या मदल यमक शब्द की जोड़ी है वे आ डी फिगर ऑफ स्पीच है अपैस्ट्रॉपी तो कोती ओर आए यस हेल्प लॉ टू जस्ट से नो हि ओ जी है ती अपैस्ट्रॉपी या फिगर ऑफ स्पीच से एक्जाम्पल है नर टेम्पटेशन हा शब्द है तेज मीनिंग पा अ स्ट्रांग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग एखादी गोष्ट करना बदल की तीव्र इच्छा परंतु जी बाब आप चुकी ची है चांगली नहीं वाइट है अभी बाब कर तीव्र इच्छा मजे मोह कि टेम्पटेशन क्वेश्चन है पाठिका हाउ शूड वन रिएक्ट ऑन टेम्पटेशन एखाद टेम्पटेशन वशा पद्धति रिएक्ट पाजे वन शूड से फर्मली नो टू द टेम्पटेशन एखाद मोहाला ठामपने नहीं मटल म्हणता आलं पाहिजे ही हॅव टू अवॉइड टेम्पटेशन बाय सेईंग नो नेक्स्ट क्वेश्चन इन वॉट कंडिशन डज द पोएट विश टू मेंटेन हिज बॉडी कुठल्या कंडिशनमध्ये कुठल्या परिस्थितीमध्ये या कवीला किंवा या नॅरेटरला त्याचं शरीर तंदुरुस्त ठेवायचं फॉर द लाईफ ऑफ इच डे दैनंदिन जीवन जगत असताना त्याला त्याचं शरीर आणि मन हे तंदुरुस्त ठेवायचं आहे नाव सी The last stanza of this poem. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. So, dear Kadwaya Madhi, short chat Kadwaya Madhi. Narrator, what do you think? When my teenage years are over, Jarvis Maji he pogunda avastha ki shuru hi avastha simply liye se. I know, mala mahita hai that I will see Jarvis me pahu shakil manjits kaay. तर त्यावेळेस मला पूर्णपणे समज आलेली असेल मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की या कालखंडामध्ये सारासार विचार करण्याची आपल्या मेंदूची जी क्षमता आहे ती विकसनशील अवस्थेमध्ये असते ती पूर्णपणे विकसित झालेली नसते द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज स्टील डेव्हलपिंग अँड ही इज फुल्ली डेव्हलप्ड आफ्टर ओनली ट्वेंटी ऑर ट्वेंटी वन इयर्स ऑफ अवर एज आपल्या वीस किंवा एकवीस वर्षानंतरच ही क्षमता आपल्याकडं पूर्णपणे विकसित होत असते म्हणून या ठिकाणी हा नॅरेटर काय म्हणतोय की मला माहीत आहे की माझी ही अवस्था संपल्यानंतर किशोरवयीन अवस्था संपल्यानंतर आय एम एबल टू थिंक रॅशनली आय एम एबल टू थिंक क्रिटिकली आय कॅन अंडरस्टँड वॉट इज गुड वॉट इज बॅड फॉर मी फॉर माय सोसायटी माझ्यासाठी माझ्या समाजासाठी काय चांगलं आणि काय वाईट ह्या बाबी जाणण्या इतपतची क्षमता माझ्यामध्ये निश्चितच निर्माण झालेली असेल म्हणून या ठिकाणी नॅरेटर काय म्हणतोय वेन माय टीन एज इयर्स आर ओव्हर आय नो दॅट आय विल सी दॅट लाईफ इज लिव्ह इट्स व्हेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी तुझ्या सोबत तू जर वॉकिंग नेक्स्ट टू मी विथ यू तू जर माझं मार्गक्रमण करत अस असणार तू जर माझं बोट धरून माझं मार्गक्रमण करत असशील म्हणजेच इफ यू गाईड मी तू जर माझं मार्गदर्शन करत असतील आय विल लिव्ह दिस लाईफ इट्स व्हेरी बेस्ट वॉकिंग नेक्स्ट टू मी विथ यू माझ्या सोबत माझ्या पुढं तू वाटचाल करत असतील मला मार्गदर्शन करत असतील तर मी माझं हे जीवन सर्वोत्कृष्ट बनवू शकतो किंवा उत्तम पद्धतीनं मी हे जगू शकतो नाव सी द रॅमिंग पेअर फ्रॉम दिस टांझा सी अँड मी रॅमिंग स्कीम ऑफ दिस पोयम इज A, B, C and B. Figure of speech, alliteration, that life is lived its very best. या ओळीमध्ये लाईफ आणि लिव्ड या दोन्ही शब्दाच्या सुरुवातीचा जो काही उच्चार आहे ध्वनी यल आहे ल आहे तर हा रिपीट झालेला असल्यामुळं लाईफ ल 
आणि ल्यूड ल तर या ओळीमध्ये अलिटरेशन ही फिगर ऑफ स्पीच आहे असं आपण म्हणू शकतो या ठिकाणी काही प्रश्न आहेत पा वॉट इफेक्ट डज द स्पीकर विश टू सी इन हिमसेल्फ ऍट द एंड ऑफ हिज टीन एज कोणता परिणाम झालेला असेल किंवा कोणता अपेक्षित परिणाम या लेखकाला किंवा नॅरेटरला अपेक्षित आहे त्याची किशोर वहीन अवस्था संपल्यानंतर ही विल बी फुली केपेबल टू थिंक रॅशनली अँड ही कॅन सी क्लिअरली वॉट इज गुड अँड वॉट इज बॅड फॉर हिम त्याच्यासाठी काय वाईट आणि काय चांगलं हे समजण्याची समज त्याच्यामध्ये पूर्णपणे आलेली असेल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हूज कंपनी डज द पोएट विश फॉर इन द वॉक ऑफ लाईफ जीवनाच्या प्रवासामध्ये कुणाची सोबत अपेक्षित आहे या कवीला किंवा नॅरेटरला तर या ठिकाणी गॉडची म्हणजे ईश्वराची मार्गदर्शक म्हणून थँक्यू फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ टील लास्ट इट इज लिटल बिट लार्ज हा थोडासा मोठा व्हिडिओ झालेला आहे तर शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद आपण लवकरच एका नवीन व्हिडिओसह भेटूयात आपला जो या पाठाचा जो इंग्लिश वर्कशॉपचा जो काही व्हिडिओ आहे द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल मीट सून टिल देन गुड बाय एंड टेक केअर